في يوم 17 ابريل عام 2020 قام الدكتور جوشوا دينسون بجولاته في وحده العنايه المركزه المكونه من 20 سرير، بعض المرضى يعاني من فشل رئوي وبعضهم من فشل الكلى ومنهم حالته في انحدار خطيره، توقفت جولات الدكتور عندما فشل فريقه بمحاوله انعاش امراه شابه توقف قلبها، الدكتور دينسون طبيب الرئه والعنايه المركزه في كليه الطب بجامعه تولين، المصنف ضمن الجامعات ال50 الاولى عالميا. يقول لا يمكننا عمل شيء فجميع المرضى اشتركوا في شيء واحد جميعهم كوفيد 19 بوزيتيف كثر مؤخرا اخبار ومقالات وصور وتفسيرات غير مدعمه بابحاث منسوبه لبعض الدول فيفخر بها عامه الناس المنسوبه لدولتهم فينقلونها عبر منصات التواصل الاجتماعي وبدون تاكيد مصادرها وغير مراعين الضرر الذي يمكن ان تسببه هذه الاخبار المفبركه هذه الحلقه موجهه لنشر الوعي بخطر الفيروس التاجي كوفيد 19 وتوضح ما يحصل بالضبط في الجسم عند الاصابه بالفيروس في ظل الأبحاث المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية أولا فيروسات مخلوقات غريبة فهي ليست كائنات حية وليست حتى خلايا كاملة فالفيروس عبارة عن غلاف بروتيني ومادة جينية لا يملك القدرة على التكاثر أو التمثيل الغذائي ويفترس أي كائن حي مناسب له حيث يستخدم خلاياه في العمليات التي يفتقدها ثانيا يحتاج الفيروس لكائن حي يحتضنه ويناسب مستقبلات سطحه الخارجي لكي يتصل بخلايا سليمة وهنا تبدأ الحكاية الفيروس كوفيد 19 لا يسافر في الهواء وإنما ينتقل عبر رذاذ السعال او العطاس من الشخص المصاب او من على سطح ملوث تلمسه قبل ان تلمس العين او الانف او الفم، فيمر عبر الاغشيه المخاطيه الى الحلق ثم يصيب الجسم عندما يدخل الخلايا السليمه ويقوم بعمل نسخ منه ويتكاثر في جميع انحاء الجسم. اكتشف الباحثين بقياده اخصائي المناعه كريستن اندرسون ان كوفيد 19 يرتبط بمستقبلات الخلايا السليمه في جسم الانسان بالتحديد بمستقبلات انزيم تحويل انجيوتنسن 2، انجيوتنسن كونفرتنج انزيم 2 المختصر ب اي سي وهذه المستقبلات موجودة في الرئتين بشكل كثيف وأيضا موجودة على خلايا القلب والكلى والأمعاء وبشكل طبيعي تساعد هذه المستقبلات على تنظيم ضغط الدم ولكن الفيروس قلب الطاولة وأصبحت هذه الأنسجة الحساسة هي المعرضة للهجوم في الخط الأول بمجرد دخوله للخلية ينتشر الفيروس بسرعة أكبر من قدرة الجسم على احتوائه ويؤدي هذا الانتشار لقتل الخلايا المضيفة ولكن الإحصائيات تشير إلى أن 80% من المصابين يتعافون و20% فقط يصابون بأعراض خطيرة قد تكون مزمنة وقد تصل للوفاة كيف يتفاعل الجسم مع الفيروس التاجي كوفيد 19 وكيف يمكن ان يتغلب عليه الجسم حتى الشفاء تابع معي عزيزي المشاهد حلقه جديده من دقيقتين عافيه سبب معظم الامراض بسيط وهو العادات والاختيارات الغذائيه الخاطئه اشترك بالقناه اذا اردت ان تستثمر صحه جسمك وتحرر طاقاته لاعلى مستوى يو ار وات يو ايت وخلينا نبدا بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب فترة الحضانة incubation period لكوفيد 19 هي 2 إلى 14 يوم من انتقاله لجسم المريض يستجيب جهاز المناعة لدى المريض بأعراض والأكثر شيوعا هي الإقياء والحمى والسعال الجاف والتعب قد يعاني بعض المرضى من ألم واحتقان بالأنف والتهاب في الحلق أو إسهال أو فقدان لحاسة التذوق والشم وتبدأ تدريجيا خلال أربعة أيام وتعتبر هذه الأعراض خفيفة وأي شخص تظهر عليه هذه الأعراض الخفيفة يمكنه نقل الفيروس يتعافى 80% من المرضى من هذه الأعراض عند هذه المرحلة في خلال أسبوعين على الأكثر حتى لو لم يذهب المريض للعلاج في المستشفى وذلك بسبب أن الجهاز المناعي يتغلب على انتشار الفيروس ويقضي عليه شرحت الجهاز المناعي بالتفصيل سابقا شاهد الحلقة الرابط عن بطاقة الآي فقط في حالة أن الجهاز المناعي ضعيف والممثل في 20% من المرضى يفشل بضرب الفيروس خلال هذه المرحلة الأولية فيسير الفيروس بعد ذلك في القصب الهوائية لمهاجمة الرئتين حوالي واحد من كل خمس أشخاص يصاب بأعراض أخطر من الأعراض السابقة مثل صداع الرأس قشعريرة وألم في كامل الجسم وصعوبة التنفس والجلطات وأزمات القلب وفشل الكلى أو الوفاة بما أن عدد مستقبلات ACE2 في المجاري الهوائية يزداد مع النزول للأسفل داخل الجهاز التنفسي إذا لم يتغلب الجهاز المناعي على انتشار الفيروس في منطقة الحلق والمنطقة التنفسية العليا يزداد تدمير الفيروس للخلايا ويزيد الجهاز المناعي أيضا من عدوانه على الفيروس المدمر للخلايا بإفراز السموم مثل سايتوكاينز فتلتهب الشعب الهوائية وتسمى برونكايتس مما يجعل من الصعب على المريض صحب 
هو إخراج الهواء من الرئتين بسبب تليق الممرات الهوائية ومع زيادة حدة الالتهاب تلتهب الحويصلات الهوائية وتسمى الحالة النيومونيا هنا يتراكم القيح والمخاط وتصبح مجاري الهواء منتفخة ومتصلبة ويصعب تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من وإلى الدم وتسمى الحالة متلازمة الضائقة التنفسية الحادة Acute Respiratory Distress Syndrome المختصر ب ARDS مع تراكم السوائل في الرئتين ودمار الحويصلات الهوائية والأوعية المحيطة بها ينخفض تشبع الدم بالأكسجين وهذا يعني أنه لا يزود الأعضاء الحيوية بما يكفي من الأكسجين فيصبح التنفس سريع وتتسارع دقات القلب ويتعرق المريض ويفقد الوعي ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توقف عمل القلب أو الكليتين أو الكبد هنا الحالة تستدعي دخول المريض للإنعاش أو الاي سي يو لتزويد المريض بالأكسجين بنسبة 5 لتر في الدقيقة على الأقل أو قد يحتاج لجهاز التنفس الاصطناعي وتصعب العودة لمن يصل لهذه المرحلة الأشعة المقطعية للصدر تظهر ظلال أو مناطق غير مكشوفة ما عتامة الزجاج المطحون Ground Glass Opacification طبيا قسمت منظمة الصحة العالمية الحالات إلى ست أقسام حسب حدة الأعراض وباختصار هي واحد مرض خفيف Mild Illness أعراض غير محددة مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق واحتقان الأنف وإسهال أو الصداع لكن لا يوجد علامات على ضيق التنفس أو الجفاف أو تعفن الدم سبسز اثنين التهاب رئوي نيمونيا السعال مع البلغم، الحمى والقشعريرة وصعوبة التنفس ولا تظهر علامات الالتهاب الرئوي الحاد. ثلاثة الالتهاب الرئوي الحاد سيفير نيمونيا عندما يتألم المريض عند التنفس وتشبع الدم بالأكسجين أقل من 90%. أربعة متلازمة الضائقة التنفسية الحادة Acute Respiratory Distress Syndrome. المريض هنا لا يستطيع التنفس بدون جهاز التنفس الاصطناعي مع تأكيد ضرر الرئتين بالأشعة التشخيصية. خمسة تعفن الدم أو الإنتان سبسز يحدث عندما تكون استجابة الجسم بسبب تراكم المواد السامة والمواد الكيميائية قد خرجت عن السيطرة مما يؤدي إلى تلف أعضاء الجسم تشمل أعراض تعفن الدم تغير الحالة العقلية والتنفس الصعب انخفاض تشبع الأكسجين انخفاض طرح البول سرعة ضربات القلب ضعف النبض الأطراف الباردة أو انخفاض ضغط الدم ترقق الجلد قلة الصفيحات فرط بليروبين الدم ستة الصدمة الإنتانية أو سبتك شوك هي المرحلة الأخيرة الخطيرة والمميتة تحدث عندما يؤدي الإنتان إلى انخفاض ضغط الدم الذي يهدد الحياة ماذا يفعل كوفيد 19 بالأعضاء الأخرى للجسم؟ في الدماغ يعاني بعض المرضى من الارتباك والسكتات الدماغية والتهاب الدماغ في العيون التهاب الملتحمة والتهاب القرنية والجفن الداخلي للعين في الأنف يفقد بعض المرضى حاسة الشم حيث أن الفيروس يتلف النهايات العصبية في الأنف في القلب والأوعية الدموية قد يهاجم الفيروس القلب والأوعية مباشرة لأن الخلايا المبطنة للأوعية تحري مستقبلات ACE2 على سطح خلاياها اضطرابات الأوعية تؤدي لاضطراب ضغط الدم والجلطات الدم. والنوبة القلبية أو التهاب القلب في الكبد تلف خلايا الكبد وارتفاع مستويات أنزيمات الكبد بسبب الضرر الحاصل من فرط المناعة والأدوية المعطاة لمحاربة الفيروس في الكلى والأمعاء أيضا تحتوي مستقبلات ACE2 وقد يهاجمها الفيروس مباشرة وتلتهب أو قد يحصل فشل لهذه الأعضاء كجزء من أحداث إنهاك الجسم مثل انخفاض ضغط الدم في الأطراف تؤدي العدوى إلى انقباض الأوعية الدموية فيحصل نقص في تربية أصابع اليدين والقدمين وانخفاض في تدفق الدم ويؤدي إلى تورم وألم الأصابع وموت الأنسجة الآن السؤال من هم أكثر المرضى عرضة لخطر مضاعفات فيروس كوفيد-19 بدراسة البيانات الأخيرة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC على المرضى المصابين وتم إدخالهم في المستشفيات في 14 ولاية أمريكية أن حوالي 28.3% منهم مصابون بالسكري 34.6% منهم يعانون من أمراض الرئة المزمنة 49.7% يعانون من ارتفاع ضغط الدم أي نصف المرضى تقريبا مرضى السكري أكثر عرضة للإصابات بالمضاعفات الخطيرة بسبب الفيروس أهم الأسباب هو ارتفاع نسبة السكر في الدم يضعف جهاز المناعة ويجعله أقل قدرة على محاربة العدوى وتضع المريض عرضة لأخطر مضاعفات مرض السكري وهي ارتفاع حموضة الدم الكيتوني أو دايبتك كيتو أسيدوسز أما في حالة مرضى الرئتين والقلب وارتفاع ضغط الدم فهم في الخطر الحقيقي بسبب التهاب عضلة القلب وانخفاض تشبع الدم بالأكسجين وارتفاع ضغط الدم يضع عبء أكبر على القلب ليعمل بجهد أكبر ليضخ ما يكفي من الدم وبمرور الوقت يضعف القلب لدرجة الفشل الآن شخص يسأل هل هناك اختبار كوفيد-19 يمكن عمله في المنزل كل عزيز المشاهد لا يوجد اختبار منزلي يمكن أن نشخص الفيروس قد لا تعرف بالضبط إذا كنت مصابا بالفيروس أم لا ولكن لا تقلق معظم الأشخاص الذين يعانون من أمراض خفيفة مثل الحمى
الحمى والسعال الجاف او ضيق التنفس يمكنهم التعافي في المنزل فقط اتبع التالي واحد العزلة والراحة التامة فهي تخفف من الاعراض وتساعد على التعافي بشكل اسرع اثنين الادوية الاسبرين والايبوبروفين والاسيتامينوفين واشهرها الباراسيتامول والبنادول كلها ممنوعة على المريض المصاب بفيروس كوفيد 19 بدلا منها استخدم مكملات الفيتامينات A و D و C مع استخدام المبخر نيبيولايزر مع اضافة هيدروجين بروكسايد واليود ثلاثة التغذية الصحية وشرب الكثير من السوائل لان الجفاف يجعل الاعراض اسوء اربعة اذا تفاقمت الاعراض يجب التوجه لمستشفى مجهز باستقبال حالات كوفيد 19 وتلقي العلاج حسب الحالة السؤال الأخير هنا إلى متى يبقى الفيروس على الأسطح أظهرت الدراسات أن كوفيد-19 يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 72 ساعة على البلاستيك والألمنيوم وأقل من 24 ساعة على الورق المقوى وأقل من 4 ساعات على النحاس وأهم شيء يجب معرفته عن الفيروس التاجي هو أنه يمكن تنظيفه بسهولة باستخدام المطهرات المنزلية الشائعة وأخيرا نذكر دائما تنظيف اليدين بالطريقة الصحيحة بفرك اليدين بالكحول أو بالماء والصابون وتجنب لمس عينيك أو فمك أو أنفك هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية